Это новости об Украине. Каким был этот день, расскажем прямо сейчас. Наши редакторы и журналисты собрали все самое важное и интересное. И вот о чем пойдет речь в выпуске. Жизнь я написал в 30 лет про себя там 10-летнего, да? Маркетер написал в 40 лет про своего 20-летнего, да? Освобожденный политузник режиссер Олег Сенцов представил новую книгу. Написал ее за 11 дней в российской тюрьме. Мы против лени, против сидения на диване. Мы за то, чтобы вставать и делать что-то крутое. Пять километров препятствий. Пена, бассейн и рампа. Гонка наций прошла в Киеве. За дружбой этих американцев наблюдает весь мир комедийному сериалу «Фрэнс» 25 лет. Один защитник Украины ранен сегодня на передовой. Ранение средней тяжести, сообщают в штабе объединенных сил. За день боевики 10 раз открывали огонь по украинским позициям. У Николаевки оккупанты применили пулеметы, вблизи Новогнатовки гранатометы. Также горячо было в районе Водяного. Российские наемники накрыли огнем Лебединское, по Новгородскому выпускали мины 82-го калибра. Письмо российского политузника Константин Котов написал крымско-татарской активистке из СИЗО «Матросская тишина». Он надеется, что перемены в России близко, также говорит, не хватает в стране понятия «солидарность». И очень рад, что украинцев Кремль наконец-то отпустил. Активиста задержали в августе этого года и приговорили к четырем годам тюрьмы. Обвинили якобы в неоднократном нарушении правил проведения митингов, шествий и пикетов. Котов поддерживал украинских военнопленных и политиков заключенных в кремлевском плену и выступал за свободные выборы в России. Разрушение стереотипов и закалка души и характера. Об этом новая книга Олега Сенцова «Маркетер». Сборник автобиографической прозы режиссер представил на Львовском форуме издательств, а перед презентацией принял участие в акции поддержки тех, кто все еще ожидает свободы в российских тюрьмах. Акция «Письма из-за решетки» прошла на плацу возле памятника Ивана Франко. Собралось несколько десятков человек. Среди них Олег Сенцов. Самое главное сейчас – это борьба за наших других пленных, которые еще находятся за решеткой в Крыму, России и на Донбассе. Письма заключенных из российских тюрем читали украинские деятели искусства и общественные активисты. Алим зачитывает письмо своего земляка из Крыма. К концу недели нас, как ранее и наших соотечественников, насильно депортируют в Ростов. Ваша непрерывная и непрекращающаяся помощь и поддержка воодушевляет нас. После акции Сенцов спешит во Львовскую филармонию. Сегодня здесь представляет свою новую книгу «Маркетер». Сотни людей уже ждут автора. Я тоже была рада сейчас. Я очень рада была, что Олег Сенцов приедет сюда именно во Львов. И мы с мамой решили, что придем обязательно. Купили себе книги и еще родственникам. Бывшего политузника встречают аплодисментами. На презентации ни слова о политике, только о творческих планах. Олег рассказывает о том, как удалось написать книгу в заключении за 11 дней. И коротко объясняет, о чем она. Я всегда стараюсь писать честно и при этом интересно. Поэтому что в жизни, что в маркетере, там нет никакой выдумки. Там вот просто вот написано, как было. Жизнь я написал в 30 лет про себя там 10-летнего. Да? Маркетер написал в 40 лет про своего 20-летнего. Да? Потому что ну, я считаю, что писать о себе максимально честно. Должно пройти много времени. После презентации автограф-сессия за подписью и совместным фото с Олегом выстроилась очередь. В ожидании Лидия уже начала читать книгу. Мне кажется, это такое довольно историческое событие. И я решила, что если есть такой шанс по Львове, то я должна прийти. О своих планах на будущее Олег не говорит, но уверяет, у него зреет много творческих задумок, как в кинематографии, так и в литературе. Юлия Биль, Вадим Дмитриев, Львов, ЮАТВ. Первая украинская инклюзивная книга комикса вышла под названием «Друзья 2.0». Презентовали издание на фестивале Комик-Кон, который проходит в Киеве. Это самый масштабный в стране фестиваль современной поп-культуры. Побывал там Артем Голуб. Первый инклюзивный комикс – это пять реальных человеческих историй. История о... 
детях, которые преодолевают некоторые сложности в своей жизни и где-то даже помогают преодолевать им своим друзьям. То есть такие светлые очень истории о дружбе, о надежде, о силе духа. Герой нового инклюзивного комикса – люди с инвалидностью. Кто-то потерял конечности, у кого-то проблемы со слухом, а кто-то борется с последствиями лечения онкологии. Таким образом, авторы комикса призывают юное поколение к толерантности. У нас аудитория рассчитана на детей от 10 до 16 лет, и поэтому дизайн выбирали более такой яркий, молодежный, подростковый, можно сказать. Поэтому достаточно в яркой гамме выкрашен сам комикс и обложка тоже. Кроме того, авторы поднимают проблему городской инфраструктуры, в которой человеку с инвалидностью нужно передвигаться каждый день. Проблема потребует... Эта проблема нуждается в огласке. Если сравнивать с границей, там намного больше людей с инвалидностью можно увидеть на улицах. Это потому, что там окружающая среда к ним лучше приспособлена. Им не так сложно передвигаться. Комикс – это лишь первый шаг, говорят авторы проекта. В будущем они планируют снять мультфильм по мотивам своего произведения. Артем Голуб, Сергей Линский, UATV. В Гонконге десятки людей забаррикадировались в торговом центре Шатин. Участники антиправительственной акции построили преграды возле шопинг мула и подожгли их, чтобы не подпустить правоохранителей. Полицейские применили слезоточивый газ. Внутри торгового центра также баррикады. Кроме того, демонстранты облили пол водой с маслом и мылом. Все для того, чтобы не пустить вовнутрь полицейских. Активисты обвиняют власти автономии в подавлении демократических свобод и нежелания разрешить политический кризис. Митинги продолжаются уже больше трех месяцев. Начались протесты после попытки властей разрешить выдавать Китаю людей, подозреваемых в совершении преступлений. Там им может грозить смертная казнь. 105 человек ранены в результате землетрясения в Албании. Магнитуда подземных толчков достигала 5,8. Очаг находился на глубине 10 километров. По словам сейсмологов, это самое мощное землетрясение за последние 30 лет. О последствиях расскажет Александр Кулебаба. Поврежденные фасады и рухнувшая крыша. Так выглядит одно из помещений Политехнического университета Тираны после мощного землетрясения, которое обрушилось на Албанию минувшей ночью. Это было мощное землетрясение. Как только оно началось, было ясно, что это. Агрон работает плотником. Когда начало трясти, он находился в мастерской. Говорит, инструменты вокруг будто бы ожили и сами начали перемещаться по комнате. Я пытался поймать их, пока они не попадали на пол. Было ощущение, будто я на лодке. Автомобили, которые были припаркованы у Политехнического университета Тираны, разбиты. На них обрушились бетонные плиты с крыши здания. Жители города говорят, как только началось землетрясение, выбегали из домов, которые могли не выдержать. Люди были напуганы, пытались выбраться из помещений, но как только началось землетрясение, это уже было невозможно. Нельзя было воспользоваться лифтом или спуститься по ступенькам. По последним данным, разрушены 562 дома, еще в 34 многоквартирных высотках треснули стены. Для людей, которые остались без крова, организованы временные убежища под открытым небом. В палатках можно получить помощь и переночевать. Александр Кулебаба, ЮЭТВ. Позволить природе отдохнуть. В Польше в рамках глобальной акции по защите окружающей среды на сутки отменили плату за проезд в общественном транспорте, чтобы жители могли не садиться за руль собственных машин. Как прошел день без автомобиля, знают корреспонденты ЮЭТВ. Весь общественный транспорт бесплатный. Даже в пригородных электричках Варшавы сегодня можно проехать на дурняка. Сегодня день без машин, и для экологии сегодня машины не ездят. Даже без авто подружки Алиса и Настя с родителями успели проехаться в несколько музеев и прогуляться по центру города. Говорят, без машин удобно и для природы полезно. Нам в школе наша учительница сказала, что сегодня... Чтобы сегодня наши родители не ездили на машинах и чтобы экологию, чтобы воздух был чище. И хотя не все автомобилисты поддержали акцию, на парковках, которые обычно пустуют не свободных мест. А местные жители делятся своими секретами, как и вовсе отказаться от транспорта, который загрязняет окружающую среду. Так, у тебя же транспорт 
Городской транспорт очень развит в Польше, но как только появляется возможность и располагает погода, я беру велосипед. Семья Александра в Варшаву приехала учиться из Украины. Он заканчивает докторантуру, жена университета, а дочь пошла в первый класс. Говорит, впервые узнал об этой акции в Польше и приятно удивился. Здесь в Польше видно вот более такое уважительное отношение к природе, к экологии, к тому, что вот все-таки нам здесь жить еще. Но же мы должны жить не сегодня, а для будущих поколений. Поэтому хорошо, что существуют такие акции, такие дни как вот день без автомобиля. Потому что день без автомобиля, это же не значит просто без автомобиля, не значит выходишь и едешь на автобусе. Это значит едешь на велосипеде, на самокате, на чем хочешь. На роликах много детей. Всемирный день без автомобиля в Польше проводят с 2004 года. Первыми попытались провести сутки без собственных машин исландцы в начале 70-х. Ольга Волонец, Александр Кулебаба, Игорь Антонюк, Варшава, ЮИТВ. Преодолеть стены, рукоходы, пену и бассейны. Несколько тысяч людей в центре Киева сегодня вышли на забег с препятствиями. Race Nation, профессиональные спортсмены и любители преодолевали дистанции в 5,3 километров на стадионе Олимпийский. И возле него за стартами наблюдала корреспондентка ЮИТВ Юлия Крючкова. Утро воскресенья на площади возле стадиона уже готовятся к забегу участники категории «Элит». Это подготовленные профессиональные спортсмены. Стартуют бегуны на улице. После трасса проходит по лестницам, трибунам и беговым дорожкам Олимпийского. На пути десятки препятствий. Стены, перекладины, рукоходы. В конце пятикилометровой трассы пена, бассейн с водой, рампа и сложная система рукоходов. Первым финишную черту пересекает атлет из Одесской области Роман Комаровский. Он стоял на пьедестале гонки нации уже шесть раз. Это его четвертое золото. Но и для него препятствия оказались нелегкими. Ну, рукоход из палочек был важкий. Ну, рукоход из палочек был тяжелым. Цепь была сложно нести по трибунам, по ступенькам. Были тяжелые препятствия. Потом копьем не попал в штрафной круг, хотя вчера так сильно тренировался. Последний рукоход был сложный. Это там, где кольца крутятся. Самая ожесточенная борьба развернулась между девушками. И финальные препятствия давались тяжело. В итоге победила Ольга из Луцка. Я довольна, бо... Я довольна потому что готовилась сразу к двум соревнованиям – по становой тяге и по бегу. Это два разных направления, там нужна сила, здесь выносливость. Я из-за этого волновалась, не знала, на что делать упор, но я выложилась по максимуму и все получилось. После профи стартуют команды аматоров. Для них это повод попробовать свои силы вместе. Мы с командой, мы называем, мы зовем... мы с командой называемся Свод Бастерс, охотники за ленивцами. Мы против лени, против сидения на диване. Мы за то, чтобы вставать и делать что-то крутое. На НСК Олимпийский 2000 участников. Организаторы говорят, желающих было намного больше, но им пришлось ограничить количество ради безопасности бегунов. Для профессионалов это гонка, квалификация на чемпионаты Европы и мира по бегу с препятствиями. Но медаль ждет каждого, кто смог добраться до финиша. Мы дуже хотим, чтобы... Мы очень хотим, чтобы население в Украине было максимально здоровым. Те, у кого нет проблем со здоровьем, чтобы поддерживали свое состояние. А те, у кого есть какие-то проблемы, улучшали здоровье. 95% участников – обычные граждане, офисные работники из различных сфер. И до 5% – это профессиональные атлеты. Гонка наций проводится в Украине уже пять лет. За это время было организовано 50 мероприятий, в которых участвовали 30 тысяч человек. В основном это забеги по грязи, лесу и горам. В формате стадиона гонку провели впервые. Юлия Крючкова, Сергей Савчук, ЮАТВ. Танцевальные батлы в формате один на один и зажигательная музыка в Киеве проходят международные танцевальные соревнования. Только выбирать победителя будет не жюри. Публика на состязаниях была Тамара Каноненко. На сцену в центре Киева вышли десятки танцоров со всей Украины. У каждого свой стиль и свой уровень подготовки. Но в соответствии с главным условием конкурса все, что показывают здесь, полная импровизация. Я танцую хип-хоп, хип вдохновляет музыка. Тренируюсь уже больше десяти лет. 
Чтобы стать частью этого праздника, я танцевал. Вот, в принципе, все просто. И как бы я узнал много разных интересных людей, в принципе, про этот вид искусства. Э, пришел сюда, чтобы поддержать тусовку. А еще, э, мне кажется, что это привлечет много людей, которые не занимаются танцами. Вот. Соревнуются в формате батлов. Двое танцоров по очереди показывают свое мастерство под композицию, которую слышат впервые. Лучшего выбирает публика. Победитель этих батлов поедет представлять нашу страну на всемирном батле. Такого еще не было, это впервые. Очень много собралось детей, молодежи. Мы призываем их к здоровому и активному образу жизни. Танцы – это один из лучших вариантов. Победители национального финального отбора попадут в международный финал, главная танцевальная битва которого пройдет в Париже уже 12 октября. Тамара Каноненко, Ярослав Матяш, ЮАТВ. Головокружительный карнавал во французских Альпах. Десятки парапланеристов поднялись в воздух и на каждом костюме. Люди примерили на себя самые разные образы, чтобы удивить публику. Каких героев можно было увидеть в небе над Альпами? Смотрим вместе. Солдат-штурмовик набирает скорость и взлетает в небо. Следом за ним оседла в метлу. На старт уже готовится Гарри Поттер. На ежегодный фестиваль воздухоплавателей приехали парапланеристы со всего мира. Порядка 130 пилотов соревновались в конкурсе на лучший костюм. Я из Квебека. Пришлось пересечь океан, чтобы попасть сюда. Это лучшее место. Мекка. Здесь мне весело, и я хочу поделиться этой радостью. Только с виду кажется, что летать в массивных и порой совсем неудобных костюмах – это просто. На самом же деле это настоящее испытание для опытных парапланеристов. Это сделано для развлечения. У меня есть своя летная школа. Я ежегодно провожу по 200 часов в небе. Так что это фестиваль для гостей, чтобы развлечь их и самим получить удовольствие. Фестиваль и карнавал проводят во французских Альпах уже полвека. Он назван в честь мифического Икара, который на самодельных крыльях летал к солнцу. Так и участники карнавала, оседлав пары ветра, на искусственном крыле покоряют небеса. Александр Кулебаба, ЮАТВ. 25 лет исполняется «Друзьям». Первая серия одного из самых популярных сериалов в истории вышла в 1994 году и завоевала сердца зрителей по всему миру. Фильм также признан одним из лучших комедийных сериалов. К юбилею «Друзей» Лего выпустила фигурки героев. Google придумал пасхалки. Это внешняя ссылка, которую сложно случайно найти. А американский дизайнер посвятил героям сериала целую коллекцию одежды. Больше смотрите дальше. Действия сериала происходят на Манхэттене. Четверть века назад Рэйчел Грин сбежала с собственной свадьбы и заявилась в центральную кофейню. Там на диване отдыхали Чендлер, Рос, Моника, Фиби и Джои. С той поры мир следил за развитием событий, сопереживал героям и смеялся с них. К юбилею выхода телесериала «Лего» выпустила конструктор по его мотивам. В наборе фигурки героев и кафе, где они всегда собирались вместе. Также есть диван, кресло у журнального столика и барная стойка. Также у каждого персонажа есть свой характерный предмет. Синтезатор у Роса, поднос и чашка кофе у Рэйчел, маффин у Моники, коробка из-под пиццы и мужская сумка у Джои, ноутбук у Чендлера и гитара у Фиби. Google уже в честь дня рождения друзей добавил тематические пасхалки в поисковик. Их можно найти, если ввести в поисковую строку имя и фамилию любого из шести главных героев. У каждого также свой характерный предмет. У Чендлера кресло, у Моники ведро, у Роса диван, у Джои. 
Джои и Пицца у Рэйчел Парик. Кстати, если на него нажать, можно увидеть все прически, которые были у нее в сериале. У Фиби гитара. А американский дизайнер Ральф Лорен к юбилею сериала приурочил новую коллекцию одежды. Эта линейка также посвящена и участию самого кутюрье в телевизионном шоу. По сценарию Рэйчел устроилась работать в Ральф Лорен, со временем возглавила отдел в компании и даже стала героиней слухов о романе с Лореном. Дизайнер даже лично появился в восьмой серии шестого сезона. Всего в сериале 10 сезонов. Фанаты фильма ожидают продолжения, но сценаристка Марта Кауфман заявила, это все всего лишь yeah, слухи. Алена Веклич, UATV. Сайт телеканала UATV.ua. На этом все. Вот так заканчивается эта неделя. Увидимся в понедельник на UATV.